ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരല്പം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണ് മിൽമയുടെ നെയ്യ് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഈ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ റവ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് റവ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും രണ്ട് മുട്ടയും ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് ഇതിലോട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ റവ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മുട്ടയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട നാല് പീസായിട്ടുണ്ടോ കട്ട് ചെയ്യണത് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ റവയും കിഴങ്ങും കൂടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുട്ടയുടെ മിക്സിലും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ റോളും ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ട ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിരിക്കണം പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എണ്ണയിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുണ്ടോ ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ബീഫും ചിക്കനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി കാണുന്ന വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിളാക്കി വെക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ക